Вітаю! Інформаційний підсумок п'ятниці, 23 серпня, у темах дня на телеканалі ТВА. У студії для вас працюю я, Аліна Рябко. Деталі – далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 912 доба широкомасштабної війни. Сьогодні вночі, 23 серпня, ворог знову атакував українські міста. А саме Черкаси, Кропивницький, Полтаву та Суми за допомогою балістичних ракет та дронів «Камікадзе». Також вночі російська армія здійснила обстріли Харківської області. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, авто, приватне підприємство, низка житлових будинків. На Сумщині через російські обстріли загинули двоє цивільних, четверо поранені. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки, адміністративна будівля, транспортні засоби та АЗС. Крім того, зруйноване обладнання та приміщення підприємства, знищене зерно. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів. Кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали свободу та незалежність України. Буковина віддала останню шану ще двом героям. Із старшим солдатом Віталієм Куриком, воїном військової частини 1551, попрощалися в селі Коритне. Солдатові Володимиру Балану, воїну військової частини А-5015, останню шану віддали в селі Колінківці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Телеканал ТВА розширює територію свого мовлення. Відтепер наш телевізійний продукт буде доступний і для мешканців Новодністровська та наближених місцевостей, оскільки телерадіокомпанія виграла конкурс на мовлення в мультиплексі МХ5. Відтак, ще більша частина нашої області зможе отримувати якісну, оперативну та актуальну як центральну, так і місцеву інформацію з життя регіону, що є вкрай важливою місією під час війни. Безумовно, для Чернівецької області це надзвичайно важлива подія в медійному просторі. Чому? Тому що розширюється власна кількість мовників, а відтак і доступ наших мешканців до інформації. Це Особливо важливо в період воєнного стану, тому що ми розуміємо, що постійно відбувається дезінформація, постійно просто засилля фейків в інформаційному просторі. І дуже важливо, щоб наші країни мали можливість отримувати об'єктивну, оперативну інформацію і могли дізнаватися про ті події, які відбуваються власне, в нас в регіоні. У ньому поєдналися кольори мирного неба та стиглої пшениці. День прапора України відзначили у Чернівцях. Урочисто підняли найбільший в області державний стяг, а на Укрпошті відбулося спецпогашення нової символічної поштової марки. Все буде Україно. Деталі – далі у випуску. Напередодні Дня Незалежності в Україні відзначають ще одне свято – Незалежної держави – День прапора. Так, 23 серпня чернівчани символічно під супровід оркестру підняли найбільший синьо-жовтий стяг області, як символ перемог, непохитної волі і віри в український народ. Сьогодні пишеться історія нової України. В першу чергу пишеться нашими захисниками і захисницями, нашими збройними силами і силами оборони, які сьогодні стоять на рубежах нашої країни і виборюють для нас нашу державність і наше цивільне мирне життя. І дають змогу навіть сьогодні бути нам тут, на цьому місці, і віддавати шану нашому українському синьо-жовтому стягу. Вперше синьо-жовтий стяг був піднятий над Львівською ратушею у 1848 році. У вересні 1991 року стяг за майорів над Верховною Радою України. Наш стяг майорів у космосі разом із Леонідом Каденюком. 
Наш стяг майорів над Конго під час миротворчих операцій, у яких брала участь Україна. Наш стяг майорів над станцією імені Вернацький. Наш стяг постійно є на Олімпійських іграх. Під стягом синьо-жовтим більше сотні років тому йшли у бій українці. Синьо-жовтий стяг став головним національним символом, який супроводжував і супроводжує українців на шляху до незалежності. Під синьо-жовтим прапором наша країна виборює свободу. З ним наші воїни йдуть в бій та захищають рідну землю, а згодом його піднімають над звільненими містами нашої держави. І буде вічно майоріти синьо-жовтий прапор. І буде велика держава Україна. Слава Україні! Цьогоріч День державного прапора ми відзначаємо в 20-те. Святкування напередодні Дня Незалежності України затвердив президент Леонід Кучма у 2004 році. На відзначення одного з головних символів держави та до Дня Незалежності Укрпошта випустила символічну марку «Все буде Україна». Вона виготовлена у формі мапи нашої держави, символізуючи собою національну єдність та цілісність нашої країни. Спецпогашення традиційно відбулося і у Чернівцях. Марка присвячена 30 33-річчю незалежності України. Всі ми знаємо, як в Україні нашим громадянам тяжко вдається її зберегти. Знову нам прийшлося захищати нашу незалежність з зброєю в руках. На поштовій марці, виконаній у жовто-блакитних кольорах, можна розхладити весняні квіти, які, переплітаючись, створюють фразу «Все буде». Автором нового поштового випуску є художник Нікіта Тітов, який заклав багато сенсів та символізму в зображення марки. Також тут можна розхладити, як мати обіймає своє новонароджене дитя, де мати – символ України, а дитя – майбутнє нашої держави. Аліна Рябко, Теми дня, ТВА. Виготовлені ним ноші вже врятували численну кількість поранених військових на передовій. А тенти для автівок допомогли забезпечити наших захисників таким необхідним на фронті транспортом. Чернівецький підприємець Василь Андрусик з початку повномасштабного вторгнення зайнявся волонтерством та власними силами підтримує українську армію для гідного протистояння російським військам. Його історію дивіться далі в інформаційній програмі ТВА. Щодня українські військові самовіддано оборонять нашу незалежність на полі битви. Щодня ризикують життям і здоров'ям, аби ми могли жити у вільній країні. Але у нещадних боях з російськими загарбниками наші захисники отримують поранення, і їх необхідно вчасно та оперативно доправити для надання медичної допомоги. Саме тому якісні ноші є дуже важливими для порятунку воїнів. У зв'язку з цим чернівецький підприємець Василь Андрусик – Ось уже два роки займається виготовленням мобільних евакуаційних нож. Розпочалося все з прохання знайомого військового медика, який і надіслав лекала. Він був задоволений, бо у них були ті старі ноші, і трохи вони не практичні. Наш, наші ноші йдуть з ПВХ, що вони миються, якщо при потребі, і багаторазового використання вони. Наразі волонтер виготовляє два види нож, які військові використовують за різним призначенням. Як хлопці розповідають їм, от ті, що ми з ПВХ ну, ноші робимо, ті, що я перший почав робити, то вони кажуть, що більше практичні в окопах, коли ну, переносити пораненого там, чи ще щось, то практичні ті, що з ПВХ. А ці, що нові, зараз лека, то вони йдуть в волокуші, вони не мають добре тягнути по землі, по по болоту, так як вони тягнуть по снігу, вони дуже легко ними витягувати хлопцю з полі бою. Ноші у більшості випадків замовляють безпосередньо військові. Всі витрати на матеріали для їх виготовлення Василь Андрусик бере на себе, допомагають і знайомі. Адже, зізнається, хоч військові і пропонують їх купувати, але брати кошти з тих, хто захищає рідну землю, просто не може. На початках волонтер зі своїм напарником виготовляв по 10 нож на день. Зараз все залежить від замовлення. Буває, що висилаємо нову пошту і туди на... Донецький напрямок на Харківський, ну, Запорізький напрямок теж відправляв. Я їх, ну, ми вже за цей час зробили дуже велику кількість. Нам тепер недавно з Вінниці, теж ми з волонтерами там разом співпрацюємо, то вони 
сказали, що наші 10 ночі у цих з ПВХ, то в факту врятували 160 чоловік. Життя не відділи. Я думаю, що це варто цього. Окрім того, одразу після початку повномасштабного вторгнення волонтер почав виготовляти також тенти на автівки, які відправляли на фронт. Хлопці приїжджають, ці військові джипи, вони роблять каркаси на них. Ну і я ті каркаси обтягую цим матеріалом, тканиною, роблю тент їм на джипи, вони, щоб мали ну, скласти де свої речі. Робили навіть один джип для ну, снайпера одного, він там жив у тому джипі, спеціально робили йому тент такий, щоб розкладався, як палатка. Тож Василь Андрусик готовий і надалі робити все можливе, аби наші воїни мали все необхідне для успішного ведення бойових дій та перемоги над ворогом у війні за нашу незалежність. Тетяна Дубіцька, Темедня, ТВА. До уваги водіїв. Завтра, 24 серпня, повністю обмежать рух транспортних засобів на театральній площі у Чернівцях. Про це повідомляє Чернівецька міська рада. Рух на ділянці дороги від вулиці Степана Бандера 4 до театральної площі 2 буде перекрито з 6-ї години ранку до 23.30. Життя, війна, мистецтво вибору. Експозиція, яка поєднує в собі глибокі емоції, внутрішні конфлікти та рефлексії над вибором, що стоїть перед кожною людиною в умовах війни. Відомий буковинський і український художник Ігор Хілько представив серію робіт. Бачила картини і знімальна група ТВ. Значуща подія для поціновувачів українського мистецтва. Відкриття виставки робіт під назвою «Життя. Війна. Мистецтво. Вибору», яку презентував знаний буковинський і український художник Ігор Хілько. Відкриття виставки приурочене до Дня Незалежності України, що ще більш підсилює її значимість і символічне значення. Вона стане місцем, де кожен зможе відчути та зрозуміти, як через мистецтво можна передати трагізм війни і водночас силу людського духу, здатного протистояти будь яким випробовуванням, каже пан Ігор. У нас 33-й рік нашої незалежності і 10 років війни. Я думаю, що кожен громадянин повинен вносити свою якусь частину, своє бачення, своє розуміння. Ми повинні бути небайдужими до того, що відбувається. І кожен з нас повинен робити вибір, ми повинні щось змінювати. Ми не повинні казати, що я не можу, я втомився досить цієї війни чи ще щось. Ми повинні працювати на перемогу, ми повинні доносити світу, доносити нашим людям те, що ми українці, ми переможемо, і Україна є, і буде. Ігор Хілько розповідає, що серед експонованих картин є такі, які він почав створювати ще на початку війни. Ці роботи втілюють ті емоції, переживання та рефлексії, які художник відчував у перші місяці бойових дій. Декілька є робіт, які мені дорогі тим, що я їх якби, написав в той момент, коли почалася війна. В той момент, коли пересмислював події ще 2014 року і початку війни. У мене була одна робота, я її написав по подіям, які відбулися в Бучі. Ця робота потім приймала участь у міжнародному аукціоні в місті Давос. Так. Ну, от для мене це було почесно і це такий був сплеск моїх емоцій. Тобто я побачив по телевізору, а на ранок я прийшов в майстерню і написав цю роботу. Мистецтво вибору в контексті війни набуває особливої глибини та значущості, зауважує художник. Ми маємо робити вибір, ми маємо робити вибір до тих змін, які відбуваються в нашій країні. Навіть та сама війна – це спонукання до певних дій, до якихось змін. Ми повинні змінитися, в першу чергу, в себе всередині. Ми повинні знати, що ми будемо робити потім, як ми будемо відбудовувати країну, як ми маємо скажімо, жити в цій ситуації, як ми маємо відноситись і спілкуватися з тими людьми, які пережили страхіття війни в інших регіонах України. Пані Юлія, яка є ученицею художника, зазначає, що він допоміг їй побачити мистецтво в іншому світлі. Каже, раніше не усвідомлювала всю глибину і силу впливу мистецтва, особливо в умовах сьогодення. Проте своїм прикладом і наставництвом митець показав їй, що через творчість можна виразити найскладніші переживання та думки, зокрема ті, які викликає війна. Кожен тут знайде щось для себе, щось, що відгукнеться, що 
всередині нього ніби кипить і лежить. Серед картин на виставці є і її портрет, який має особливу історію. Як розповідає Юлія, ця картина стала для неї символом її власного вибору. Вибору не здаватися, а знаходити нові сили і йти далі. Ця виставка має особливе значення і для Аделіни, яка, як і інші українці, відчула гіркий смак війни. Вона наголошує, що у наші важкі часи важливо підтримувати творчість, адже саме вона допомагає стілювати душу і знаходити нові сили для життя. Хочеться підтримати особливо нашого художника Ігоря Олеговича. Він має ненадзвичайний талант, мені це дуже подобається. І я хочу сказати, що я прожила окупацію, я побачила, як заходять в наші наше місто, орки, і я можу сказати, що це дуже важливо підтримувати наших художників, нашу вітчизну, це неймовірно важливо для нас зараз. Глибоку значущість цієї події підкреслив і військовий капелан, якого також запросили на виставку. Він зазначив, що в картинах знаходить щось своє, що резонує з його особистими переживаннями та досвідом. Я бачу, як картини художника змінились от його бачення до війни і, і картини, котрі вже вже з'явилися після повномасштабного вторгнення, то отак от і моє життя змінилось. Тому це дуже, дуже відчувається на цих картинах. До слова, кожна картина несе в собі окрему історію, яка торкається сердець, нагадуючи про те, що навіть у темні часи можна знайти світло і надію. Відвідати експозицію можна у Штенберг-галереї у Чернівцях. Діана Добинда, Теми дня, ТВА. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора та вихідних. Побачимось в Етері ТВ. На все добре.